ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജി ഫോക്കസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്ലോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നൊരു സാറ്റർഡേ ആണ് നമുക്കിന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് ഒരു കൊറിയർ അയക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കൊറിയർ അയക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമസോണിലേക്ക് നമുക്കൊരു സംഭവം റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു യു പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊറിയർ സർവീസ് ഉണ്ട് അവരാണ് വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിക്കിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊറിയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൊറിയർ എനിക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിലാണ് അവിടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും നമ്മുടെ യു കെയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അതായത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കിലേക്കും ഒരുപാട് പിള്ളേർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പിള്ളേരെല്ലാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വഴി ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മലയാളികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ലിവർപൂൾ ഏരിയ എന്നുകൊണ്ടാണ് ലിവർപൂൾ ആൻഫീൽഡ് ഏരിയ എന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആൻഫീൽഡാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഴ്സൽ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അവിടെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പുറത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നല്ല മഴയാണെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ മഴയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊറിയറും എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം പുറത്ത് മഴയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാഴ്സിൽ നനയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡോർ തുറക്കാണ് ഡോറ് ജസ്റ്റ് ഡോറ് തുറക്കാം ഓക്കെ ഐസ് വെളിയിൽ മഴയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലേബിലൊന്നും ഓക്കെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുട എടുത്തിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കൊറിയർ എടുത്തുന്ന ഇതിനകത്താകട്ടെ കവറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ലേബിൽ നനഞ്ഞു പോയാലോ ഗൈസ് നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ കുടയൊക്കെ എടുത്തു മഴയുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയുണ്ട് മഴ ഇങ്ങനെ ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മഴയായാലും നല്ല തണുപ്പായാലും ഒറ്റ മനുഷ്യരെ പുറത്തോട്ട് കണ്ട എല്ലാവരും അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും മുടി പോയിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങി നോക്കുന്ന അവധിയാണ് സാറ്റർഡേ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അകത്ത് തന്നെ ഉറങ്ങിയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി പിന്നെ ഇവിടെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും ഇതുപോലെ ഷോപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ ഈ ഷോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചത് ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചത് അത് ആൻഫീൽഡ് ഏരിയയിലെ ആനന്ദ് സ്റ്റോർ എന്നാണ് ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് പ്രമോഷനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം ചെറുതായിട്ട് മഴ ഇപ്പോൾ ചാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും കാറ്റുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൻ്റെ വണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൻ്റെ വണ്ടികളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് മഴയുണ്ടോ എന്നൊന്നും ആരെയും പുറത്ത് കാണാനില്ല അതുപോലെ അവധിയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷോപ്പ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഷോപ്പിൽ വന്നു ഷോപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു മലയാളി ചേട്ടനാണ് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ചേട്ടനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊല്ലങ്കാരനാണ് കൊല്ലം കൊല്ലം അല്ലേ ആല ആലപ്പുഴയാണ് ആലപ്പുഴ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ
ചീനക്ക വടവലങ്ങ പാവയ്ക്ക ഫയർ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമർക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ അടുത്ത് മലയാളി ഷോപ്പുകൾ വരെ കുറവാണ് ശ്രീലങ്കൻ ഷോപ്പ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ശ്രീലങ്കൻ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മളാണ് കൂടുതലും ഈ കേരള ഐറ്റംസ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ചക്കറിയാണ് മെയിൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രോസറീസ് പിന്നെ ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഫ്രോസൺ ഫിഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് ഫ്രോസൺ ഫിഷ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടി റേറ്റ് മാന്യമായ റേറ്റിനാണ് ഫ്രോസൺ ഫിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സമയമാവുന്നതേ ഉള്ളു ഇപ്പം ഇവിടെ ഉഴുന്നുവട പരിപ്പുവട ബോണ്ട ആ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊണ്ട് വെക്കുന്നതാണ് ചായക്കടികളൊക്കെ ചായക്കടികളെല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും മലയാളീസിന് വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് ആൽഫീൽഡിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ചേട്ടനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ ഷോപ്പിനുള്ളിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ വന്ന് ഷോപ്പിൽ വന്ന് നമ്മൾ കുറേ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇവർ ഒരുപാട് ഫ്രോസൺ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പുവട പൊറോട്ട നെയ്യപ്പം സമൂസ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രോസൺ പൊറോട്ടകളൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവരും വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല തണുപ്പൊക്കെയാണ് ചൂടാക്കി കഴിക്കാം പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് കോക്കിനായിട്ടും പിന്നെ ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഇവിടെ ഈ പൊടി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ പുട്ടുപൊടി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അരിപ്പൊടി മൈദയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഉണക്ക മീനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉണ്ട് ഫ്രോസൺ സാധനങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ അവിയൽ മിക്സ് അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജോലി തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇടിയപ്പം അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്പൈസസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ളതുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പൈസുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇൻകേസ് കൊണ്ടുവരാത്തവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നും വാങ്ങിക്കാം കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ഇതുപോലെ അരി എവിടെ കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അരി ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഫ്രോസൺ ഫിഷുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പൊടിയരിയിട്ട് കഞ്ഞിയൊക്കെ വെക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടോ പൊടിയരിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാവരും അച്ചാറൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കുമല്ലോ അച്ചാറൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് പല ബ്രാൻഡ് പല തരത്തിലുള്ള ഉണ്ട് ലെമൺ നാരങ്ങ അച്ചാറും കടുമാങ്ങ അച്ചാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും അച്ചാറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു പോകും അപ്പം പെട്ടെന്ന് അച്ചാറ് വേണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അച്ചാർ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫിഷ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൊതിച്ച് നിൽക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഫിഷ് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ 
കാണാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു ഫിഷ് ഫ്രോസണായിട്ട് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറിലുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറിൽ അധികം റേറ്റൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ എത്ര ആറ് ഫിഷ് ഉണ്ട് ആറ് ഫിഷിന് തന്നെ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോറേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതേതാ ഫിഷ് ആ സിലോപ്പിയ നമ്മുടെ സിലോപ്പിയ സിലോപ്പിയ നല്ല സൈസ് ഉള്ള സിലോപ്പിയാണല്ലോ വലിയ സിലോപ്പിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രോസൺ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫ്രോസൺ ഫിഷുകളുണ്ട് ട്യൂണ അതുപോലുള്ള കോൾഡ് ഫിഷ് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫിഷുകളുണ്ട് ബേബി ഷാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നെക്സോലി ഫ്രൈ ഒക്കെ അടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ നെക്സോലി ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ വിനാഗിരി ഒക്കെ ഇവിടെ തിരക്ക് നടക്കാറുണ്ട് അതായത് ഈ വിനാഗിരി ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ ലോട്ടറിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ ലോട്ടറി ഒക്കെ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ പല തരത്തിലുള്ള സിം കാർഡുകൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴേ അതുപോലെ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തോന്നേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും വെയിറ്റ് കാരണം എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ പുട്ടുകൂടം പിന്നെ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം അതെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ അരിപ്പ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ അരിക്കുന്ന അരിപ്പയല്ലേ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റീമറുണ്ട് ആ പിന്നെ മിക്സിയും നമ്മുടെ മൺകുടം മിക്സിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ പ്രീഡിയുടെ ഒക്കെ മിക്സി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൈൻഡറും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇഡലി കഴിക്കണം ദോശ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇൻ കേസ് കൊണ്ടുവരാത്തവർക്ക് ഈ ഇഡലി കുട്ടുകൊക്കെ വാങ്ങിക്കും ഞങ്ങളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇഡലി കുട്ടം വാങ്ങിയത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ് വന്നപ്പോൾ കൊടുത്തു വിട്ടു അവിടെ നിന്ന് പുട്ടോടൊക്കെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ തിരക്കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പുട്ടോടം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പേ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മോൻസോ അക്കൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മോൻസോ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ക്യാഷ് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പേ പോയിൻ്റ് സർവീസുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പേ പോയിൻ്റ് സർവീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൈസ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ഒരു വൺ പൗണ്ട് സർവീസ് ചാർജ് കൊണ്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്ത് തരും ശരിക്കും പറഞ്ഞ കാർഡിൽ മുന്നൂറ് പൗണ്ട് വരെ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അറ്റ് എ ടൈം ഈ മുന്നൂറ് പൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പൗണ്ടേ ഉള്ളൂ സർവീസ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് പൗണ്ട് എടുത്തിട്ടാക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പൗണ്ട് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവും സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അമ്പത് പൗണ്ട് ഇട്ടാലും ഒരു പൗണ്ട് സർവീസ് ചാർജ് ആവും മുന്നൂറ് പൗണ്ട് ഇട്ടാലും ഒരു പൗണ്ടേ സർവീസ് ചാർജ് ആവത്തുള്ളൂ അതാണ് ഒരുമിച്ച് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് അത് ഒരുപാട് പേരെ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മോൻസോയും മൊനീസോയും നമുക്ക് കാർഡ് ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് വേറൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബാങ്കാണും പറ്റത്തില്ല മോൻസോയും മൊനീസ് ഈ രണ്ട് മെയിൻ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ വൈനുകളും ബിയറും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അതും വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും ആൽക്കോളിക്കും നോൺ ആൽക്കോളിക്കായിട്ടുള്ളതെല്ലാം കിട്ടും
നമ്മൾ ഈ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ ഇന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മലയാളികളെ സാധാരണ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കത്തില്ലേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചോക്കാം ഒരു വർഷം മുന്നേ ആണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ആ സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം കുറച്ച് ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആണ് എന്നാലും ഡിപ്പെൻഡൻസിന് ജോലി കിട്ടാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല സ്റ്റുഡൻസിന് പാർട്ട് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മലയാളി കോളനി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലിവർപൂൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ ആൻഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കടയിൽ ഒരു നൂറ് കസ്റ്റമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു അറുപത് പേരും മലയാളീസ് തന്നെയാണ് ദിവസവും വരുന്നത് സോ അത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് മലയാളികളെ കൂടുതലും സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആണോ വരുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് വരുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസും കൂടെ വരുമല്ലോ എന്തായാലും നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് പിന്നെ നേഴ്സുമാർ ആവശ്യം പോലെ വരുന്നുണ്ട് നേഴ്സുമാരാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് കുറെ പേര് ഇവിടെ എക്സാം എഴുതാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരും മാസങ്ങളോടെ ഇവിടെ നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരും നമ്മുടെ റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പതിനാല് മാസമായി പതിനാല് മാസമായി അപ്പം അപ്പൊ ഈ ചേട്ടന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു അപ്പം ചേട്ടൻ എന്തായാലും നമ്മൾ ഷോപ്പ് കാണിച്ചു തന്നാലും ഒക്കെ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ 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 ശരിക്കും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഷോപ്പുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ കിട്ടും എവിടെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായാലോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് വലിയ പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു മൂന്നും നാലും പെട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരിക ആദ്യം വരുമ്പം ഒരു ഒരു മാസത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്ന് അക്കോമഡേഷനൊക്കെ ഒരു തേർഡ് ഫ്ലോറിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചുമന്ന് വലിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കയറണം ഇവിടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ലിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്ന ലൊക്കേഷൻ ആൻഫീൽഡ് ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഫീൽഡ് ഏരിയയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഷോപ്പാണിത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ യു കെയിലെ ലിവർപൂൾ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്ഫീൽഡ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൊക്കെ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയും 